हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम रेडियस ऑफ एटम और जो एज लेंथ आती है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है हम इसके बारे में बात करेंगे राइट right, तो पहले हम रेडियस ऑफ एटम जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं वी नो दैट कि हमारे पास जो सॉलिड है राइट right, तो सॉलिड में क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ओके सो मैं ये दो एटम्स ए एंड बी कंसिडर कर रही हूँ राइट right? अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली हम क्या करते हैं हमने इलेवेंथ क्लास में ही अटोमिक रेडियस के बारे में पढ़ा हुआ है कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम मतलब एटम ए का जो न्यूक्लियस का सेंटर है राइट right? और एटम बी का जो न्यूक्लियस का सेंटर है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं हम जब डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो इसको हम अटोमिक रेडियस कहते हैं मतलब रेडियस ऑफ एन एटम राइट अब ये जो अटोमिक रेडियस है इसके बीच का जो रिलेशन है और दूसरी बात हमने अभी क्लास ट्वेल्थ में ही पढ़ा है कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो जब अरेंज होते हैं तो वो एक यूनिट सेल फॉर्म करते हैं यूनिट सेल का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं यूनिट सेल ड्रॉ करने की तो ऑब्वियसली मेरे पास एक यूनिट सेल आएगा राइट आई नो दैट कि हमारे पास जो एटम्स हैं ठीक है वो अलग अलग अरेंजमेंट के हिसाब से अरेंज होते हैं तो हम सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें तो आई नो दैट सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं ओके सो यहाँ पे जो एटम्स आ रहे हैं ये एटम्स एक दूसरे से दूर नहीं है ये बिल्कुल ही एक दूसरे से टच किए हुए हैं दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को अगेन आई असाइन दिस एटम एज ए और इसे मैं बी मान लेती हूँ तो इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो ये इसका जो सेंटर है ये राइट right? और दूसरा एटम जो आ रहा है इसका जो सेंटर है ठीक है ये दोनों जो हैं मैं अगर मैं इसको एज लेंथ मान के चलती हूँ तो दिस एज लेंथ इज नन अदर देन इन दोनों के जो सेंटर्स हैं वो जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो हमारे पास डिस्टेंस आता है उसको हम एज लेंथ ऑफ दी क्यूब कहते हैं अब सिंपल क्यूब के लिए तो फाइंड आउट करना जो है बहुत इजी है बट जो हमारे पास बाकी अरेंजमेंट्स आते हैं जैसे एफ हो गया बी हो गया उन केसेस पे जो एज लेंथ है और जो हमारे पास रेडियस ऑफ एन एटम है उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल है ठीक है तो आज हम बेसिकली इन्हीं के बारे में बात करेंगे तो मेनली हमने जो बात करनी है वो हम कैलकुलेटिव बेसिस पे सिर्फ तीन केसेस जो है स्टडी करेंगे फर्स्ट विल बी सिंपल क्यूबिक सेकेंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसे कि आप एफ सी सी अरेंजमेंट भी कहते हैं राइट right? और थर्ड जो है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इसे हम बीसीसी अरेंजमेंट भी कहते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में जो कैलकुलेटिव बेसिस पे बात की गई है वो केवल इन तीनों के बारे में ही बात की है राइट right, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंपल क्यूबिक के साथ तो अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो डेफिनेटली हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आता है अगर मैं एक क्यूब ड्रॉ करती हूँ सो so, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है राइट right? तो यूनिट सेल में जो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आते हैं ठीक है वो कहाँ पे होते हैं वो हमारे पास मेनली जो कॉर्नर्स हैं उन पे अरेंज होते हैं राइट right? तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास कॉर्नर्स पे एटम अरेंज हैं अगर मैं इन दो एटम्स की ही बात करूँ तो अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो ऑब्वियसली ए एटम आ गया ये हमारे पास बी एटम आ गया अब इन दोनों के जो रेडियस हैं ठीक है इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक डायमीटर दे सकता है मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि R प्लस आर इक्वल टू डी इसका रेडियस एटम A का और इसका रेडियस एटम B का क्योंकि सफियर है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों सफियर जो है वो इक्वल ही होंगे तो उनका जो रेडियस है वो भी सेम होगा हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया 
टू आर इक्वल टू डी आ गया राइट सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी बाय टू राइट right. तो अब हमने रिलेशन किस में फाइंड आउट करना है मेनली हमने जो एज लेंथ आ रही है ठीक है एज लेंथ इज ए हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं ये जो हमारे पास क्यू की एक एज की लेंथ आ रही है राइट right? ए और आर के बीच में क्या रिलेशन आता है हमने ये फाइंड आउट करना है ओके okay, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं तो अगर ये एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे पास जो ए बी की वैल्यू है दैट इज ए एंड हम इसको क्या ज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो ए बी है डेफिनेटली इसका रेडियस और इसका रेडियस जब आप कंबाइन कर दोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू दे देगा डिस्टेंस ऑफ दी नेबरिंग एटम्स ठीक है कि हमारे पास जो नेबरिंग एटम्स आ रहे हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी बता रहा है सो ए इक्वल टू डी आ गया ओके okay? एंड अब हम बात करें तो डी की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल आ रही है दैट इज इक्वल टू टू R. अब D की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है किस किस चीज की है A की और 2R की सो so, हम क्या करेंगे A इक्वल टू टू कर देंगे राइट right? कि एज लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ द रेडियस आता है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और अगर मैं रिलेशन देखूं R एंड A के बीच में सो so R इक्वल टू ए बाय टू की रेडियस जो है वो एज लेंथ के हाफ होता है इन सिंपल यूनिट सेल सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ एन एटम एंड एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट अब हम बात करेंगे हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उनके बीच में जो एज लेंथ आती है एज वेल एज जो रेडियस ऑफ एन एटम है उनमें क्या रिलेशन है तो अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तो हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो कैसे आता है अब हम फिर से एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं राइट नो आई नो दैट कि जो हमारे पास एफ सी सी अरेंजमेंट है उसमें क्या आता है कि कॉर्नर्स पे तो एटम्स अरेंज है ही है ठीक है ये भी एटम्स जो है एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं साथ ही साथ हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो कहाँ पे आता है वो हमारे पास जो फेसेस हैं वहां पे भी अरेंज होते हैं सो so, एक फेस के सेंटर में आ गया दूसरे फेस के सेंटर में यू आर हैविंग थर्ड फोर और ये बैक साइड वाला फेस है ठीक है तो इसके सेंटर में ले लेंगे हमारे पास जो फ्रंट साइड वाला फेस है इसकी बात करें तो इसके सेंटर में भी आ गया मतलब जो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो फेसिस पे भी आएंगे राइट right? तो अगर हम देखें हमें रिलेशन किस में फाइंड आउट करना है मेनली हमें इस ए के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है साथ ही साथ ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ एन एटम आ रहे हैं ठीक है इनके बीच में भी फाइंड आउट करना है पहले तो थोड़ा इजी था कि सारे के सारे जो हमारे पास एटम्स थे ठीक है वो केवल कॉर्नर्स पे अरेंज थे हमने ये ज्यूम किया था कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका जो रेडियस है वो जब हम ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास एज लेंथ दे देगा लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई है कि यहाँ में सेंटर में जो है हमारे पास एक एटम अरेंज है तो हमारे पास ये जो अगर मैं एक से, आ, इसकी बात करूँ एक फेज की बात करूँ तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है ये कुछ इस तरह से आ रहा है राइट मतलब ये हमारे पास एटम्स आ गए ओके इसके साथ जो है ये वाला भी टच होगा सो आई कैन ड्रॉ दिस एटम्स लाइक दिस अब ये जो टच है तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ एम्प्टी स्पेस जो है वो भी बाकी रह गया है तो इसीलिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है फाइंड आउट करना आर एंड ए के बीच में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो अब मैं क्या अज्यूम करती हूं कि मेरे पास सपोज मैं इन तीन आइटम्स को लेके चलती हूं साथ में ये फोर्थ वन जो है इसको लेके चलती हूं तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है ड्रॉ कर रहा है मतलब अगर इसको आप शेड कर दो तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है इसे आप नाम दे दो ए बी एंड सी राइट right? अब हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल आती है तो हमें पता है कि हम उस पर पाइथागोरस थ्यूरम जो है वो अप्लाई करते हैं सो यू कैन राइट इन राइट एंगल ट्राइंगल 
ए बी सी ठीक है अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास हाइपोटिन्यूस का स्केयर जो है वो सम ऑफ स्केयर ऑफ बेस और प्रपेंडिकुलर के इक्वल आता है ठीक है अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो ट्राइंगल है इसमें ए बी प्रपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी जो है ये हमारे पास बेस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है ठीक है ये हाईपोट न्यूज रिप्रेजेंट कर रही है राइट सो आई कैन से ए सी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर राइट अब हमारे पास ए सी की वैल्यू जो है वो हम देखेंगे तो ए सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है राइट right? लेकिन अगर बी सी की वैल्यू देखें अब यहां पे भी कॉर्नर पे है यहां पे भी कॉर्नर पे है तो डेफिनेटली इसका तो मैं क्या ज्यूम कर सकती हूं कि ये जो हमारे पास क्यूब की एज लेंथ आती है डेफिनेटली ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होती है ओके okay? और इनमें एंगल्स जो है वो भी एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू नाइनटी डिग्री के बराबर आता है तो ये मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि ये भी साइड ए हो गई ठीक है और ये जो बी सी है ये भी हमारे पास ए आएगी ओके सो आई कैन पुट दी वैल्यू ए सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर आ गई सो ए सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर टू ए स्केयर हो गई ओके सो आपने अब यहां पे स्केयर जो है वो हटाना है तो आप क्या करोगे अगर आप स्केयर रूट कर देते हो दोनों साइड तो जहां पे स्केयर होगा उससे तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा लेकिन जहां पे स्केयर नहीं होगा वहां पे स्केयर रूट आ जाएगा सो ए सी का स्केयर रूट कैंसिल हो गया अंडर रूट टू ए स्केयर आ गया अब ए स्केयर पे स्केयर है ठीक है तो ये क्या करेगा ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा लेकिन टू पे स्केयर रूट आ गया सो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दैट इज अंडर रूट टू ए ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है ए सी की ठीक है अब अगर हम दूसरी वैल्यू देखें तो यहां पे क्या हो रहा है यहां पे हमारे पास ये जो है यही प्लेन को मैं यहां पे ज्यूम कर रही हूं तो ये एटम का रेडियस ठीक है ये एटम ऑब्वियसली अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं तो इस एटम का कंप्लीट डायमीटर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है मतलब दो रेडियस और ये जो लास्ट वाला ए एटम की बात कर रहे हैं जो हमारे पास ए कॉर्नर पे है इसका रेडियस राइट तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास ए सी इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर दैट मीन्स ए सी इक्वल टू फोर आर आ गया तो हमारे पास एक वैल्यू ए सी की ये है एक वैल्यू आपने ये निकाल ली है सो यू कैन ऑल्सो राइट ऑल्सो ए सी इक्वल टू फोर आर राइट अब ए सी की वैल्यू फोर आर आ गई है ओके सो इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान सकते हो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये भी ए सी की वैल्यू है और ये भी ए सी की वैल्यू है तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट अब इस वैल्यू को इसके इक्वल कर दो सो अंडर रूट टू ए इक्वल टू फोर आर आ गया राइट right? अब हमने रिलेशन किस में फाइंड आउट करना था ए में और आर में तो आप क्या करोगे आप आर जो है वो एक साइड रख लोगे राइट right? और ये जो फोर है इसको आप डिवीजन में लाओगे सो अंडर रूट टू ए बाय फोर आ गया राइट right? अब अगर हम इस फोर को अंडर रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आई नो दैट फोर जो है अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू एंड अंडर रूट टू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट टू अंडर रूट टू दैट मीन्स टू का स्केयर हो जाएगा और वो टू का स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसल हो जाएगा राइट right? सो so, ये टू आ गया ये भी हमारे पास टू आ गया एंड इट इज फोर हो गया सो so, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है फोर को सो यू कैन राइट आर इक्वल टू अंडर रूट टू बाई अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू एंड 
अंडर रूट टू साथ में आपके पास ए आ गया सो so, ए आपने साथ में मेंशन कर दिया अब एक अंडर रूट टू के साथ एक अंडर रूट टू कैंसिल हो गया राइट right? अभी हमने बात की थी कि टू अंडर रूट टू इंटू टू दैट विल बी टू ओनली सो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दैट इज ए बाय अब एक अंडर रूट जो है दूसरे अंडर रूट मतलब इसने क्या किया इसने जो है टू बना दिया बाकी एक अंडर रूट टू एज इट इज रह गया सो इट इज टू अंडर रूट टू That is the final relation between R and A in FCC unit cell. कि हमारे पास जो फेस सेंटर यूनिट सेल है उसमें जो रेडियस ऑफ एन एटम है वो एज लेंथ के इक्वल कैसे आ रहा है R इक्वल टू ए बाय टू अंडर रूट टू ओके सो अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड की ठीक है तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हमारे पास कैसे आता है फिर से हम एक क्यूब जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं That is your unit cell, right? अगर आप इसको देखो तो body सेंटर्ड में हमारे पास corners पे atoms arrange होते हैं right? And साथ ही साथ जो हमारे पास in the center of the body है वहां पर एक atom जो है arrange होगा Okay? So हमारे पास अब obviously इसमें भी हम A की value जो है वो और जो हमारे पास ये जो एटम्स हैं, ठीक है हम हर एक एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस एटम की भी बात कर रहे हैं इस एटम की भी बात कर रहे हैं कि ए और जो आर है इनके बीच में क्या रिलेशन है अब आपने ये फाइंड आउट करना है राइट तो अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको ज्वाइन कर सकती हो आप इसमें राइट और इसको ज्वाइन कर सकती हूँ राइट कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है जो हमारे पास कॉर्नर्स पे एटम आ रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस और जो हमारे पास बॉडी के इन बिटवीन दी सेंटर एटम आ रहा है इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमने ये भी चेक करना है तो अगर मैं अज्यूम करूं ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ए बी एंड सी ठीक है इस पॉइंट को हम डी अज्यूम कर लेते हैं तो अब हमने करना क्या है कि हम पहले जो है इनके बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है या आप कह लो कि रेडियस और ए के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कॉर्नर्स वाला एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम बॉडी सेंटर पे बात करेंगे सो आई कैन से इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी एंड सी ठीक है अगेन इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं सो यू कैन राइट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अब इसमें क्या होगा इसमें भी हमारे पास जो ए बी है ठीक है ये हमारे पास क्या दे रहा है ये हमारे पास बेस दे रहा है ओके okay? और जो BC है ये हमारे पास क्या दे रहा है प्रिपेंडिकुलर दे रहा है AC सी इज हाई पोर्टिन सो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा ए सी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर राइट सो ए बी कितना है ए मान रही है क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं ओके सो ए स्केयर आ गया प्लस बी सी में भी ए स्केयर आ गया सो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई टू ए स्केयर ठीक है आपने स्केयर हटा दिया सो ऑब्वियसली टू ए स्केयर का अंडर रूट हो गया सो ए सी इक्वल टू अंडर रूट टू ए बन गया राइट right? अब ये ए सी की वैल्यू आ गई है हमने एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना था कि पहले हम कॉर्नर्स जो हैं इनके एटम्स की बात करेंगे देन आफ्टरवर्ड्स हम बॉडी के सेंटर में जो एटम आ रहा है उसकी बात करेंगे अब हमारे पास अगर मैं देखूं तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है दैट इज ए सी एंड डी ठीक है ए सी डी में देखें तो हमारे पास ऑब्वियसली अगर मेरे पास ए सी की वैल्यू ना होती तो मैं ए डी की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं कर सकती थी ठीक है ए डी यहां पर हम क्या ले रहे हैं दैट इज हाई क्योंकि यह सबसे लॉन्गेस्ट एज जो है वो आ रही है सो so, अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है सो यू कैन राइट इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी एंड डी ठीक है इस पे भी हमने क्या किया इसमें भी हमने 
पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई की सो नाउ ए डी स्केयर क्योंकि ए डी हमारे पास सबसे लंबी वाली एज जो आ रही है ठीक है तो इसको हम हाइपोटीन्यूज अज्यूम करेंगे ए सी स्केयर ए सी जो है अब हम क्या लेके चल रहे हैं प्रिपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं सो ए सी स्केयर प्लस ये जो है अब ऑब्वियसली सी डी की भी लेंथ जो है सेम ही रहेगी ए तो इसे हम बेस मान लेते हैं सी डी स्केयर आ गया राइट right? अब ए सी की वैल्यू हमने निकाली हुई है सो ए सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे दैट इज अंडर रूट टू ए सो अंडर रूट टू ए का स्केयर हो जाएगा प्लस सी डी की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज ए ए का स्केयर हो गया अब अंडर रूट टू का अगर आप स्केयर करोगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा सो टू ए स्केयर आ गया ए डी स्केयर इक्वल टू टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर हो गया राइट सो ए डी स्केयर इक्वल टू थ्री ए स्केयर आ गया ए डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अंडर रूट थ्री ए स्केयर अब ए स्केयर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट थ्री जो है वो एज इट इज आ जाएगा सो यू कैन राइट ए डी इक्वल टू अंडर रूट थ्री एंड ए का अंडर रूट कैंसिल हो गया राइट right? अब अगर हम देखें ए डी की वैल्यू ये भी आ गई है एंड अगर हम यहां पे देखें ये तीन एटम्स जो हैं आप इनको कंसीडर करो दिस एटम दिस एटम एंड दिस एटम तो यहां पे ये भी तो हमारे पास क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ टच ही कर रहे हैं राइट right? सो so, इसका रेडियस इसका डायामीटर और इसका जो है अगर मैं ये एटम जो है इसको पी मान लेती हूँ इसको क्यू मान लेती हूँ और इसको आर मान लेती हूँ सो so, P वाला एटम जो है इसका रेडियस Q वाले के दोनों रेडियस और R वाले का एक रेडियस ठीक है ये हमारे पास कुल मिला के क्या बना रहे हैं ए डी बना रहे हैं सो ए डी कैन बी R प्लस टू आर क्योंकि डायामीटर इक्वल टू टू आर होता है राइट प्लस आर सो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास दैट इज फोर आर तो यहां पे आप ए डी की वैल्यू फोर आर भी ले सकते हो सो ए डी इक्वल टू फोर आर आ गया This is your first equation and this is your second equation. So from equation one and two, we get अब दोनों ही values AD की हैं तो हम इनको equal कर सकते हैं. So under root three a equal to four. आर आ गया अगेन आपने रिलेशन किस में फाइंड आउट करना है आर और ए में सो so, आप आर एक साइड रख लोगे और फोर को आप डिवीजन में ले जाओगे सो इट विल बी अंडर रूट थ्री बाई फोर ए आ गया आपका मेन टारगेट क्या था आपने आर और ए में रिलेशन फाइंड आउट करना था सो फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आर इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई फोर ए ठीक है तो ये था हमारे पास कि हम जो हमारे पास रेडियस ऑफ एन एटम आता है एंड सेकेंडली जो एज लेंथ ऑफ ए क्यूब होती है या एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल होती है उनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ठीक है मैं सॉल्व करके उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगी